Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal En la tarde de hoy les vengo a, a recomendar un canal de YouTube ¡Qué huevos! En que, me, en que me riñan, en que me escriban, en que hagan lo que les salga de los cojones a, al propietario de la página o a YouTube o a quien coño sea yo tengo que recomendar esto y lo recomiendo señores me he pasado gran parte de mis de mis noches youtuberas buscando por todas las puñeteras partes una película una película que descargué yo porque soy un ser indigno que voy a ir al infierno por descargarme películas mexicana llamada Pastorela Pastorela que yo quería que era Pastor, Pastorele y no lo encontraba en una parte ¿qué es la Pastorela? pues la Pastorela es una pedazo de comedia mexicana vamos que te partes el culo de verla pero mil putas veces. Vamos. Cuenta la historia de un sargento de policía que durante la fiesta de la pastorela, que es una fiesta mexicana, interpreta en un espectáculo que se hace el papel de diablo en un espectáculo teatral que se hace. Y lo ha hecho toda su puñetera toda su puñetera vida. Y se sabe el papel de maravilla. Y adora hacer ese papel todos los años. Y este año, porque así, le han quitado el papel. Y el chocho que se, que se, que se hace. Para que el policía, vamos... Coja el que le ha quitado el papel y, lo, y, y le joda la existencia es delicioso. Vamos. Es los artistas, el, el director que vio a su madre, por cierto, riéndose de ellos mismos. Porque eso es lo que hay que hacer. Es como lo que hacíamos antes los españoles con comedias como las que se hacía antes de Fernando Seso y de Pajares, de Antonio Azores, o mucho antes, como Atraco a las Tres. Por aquí. Siéntese, estará usted más cómoda. Muy amable. Y, y así yo desde aquí voy tomando los datos. ¿Qué datos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué datos? Ah, 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 sí. Hola. Su nombre, por favor. Matilde Gómez Smith. Lo que son las cosas. Así a primera vista hubiera jurado que era usted Katia Durán, la famosa BD. Se le parece extraordinariamente. Es que soy Katia Durán. Es mi nombre de guerra. Una guerra para alistarse voluntario. Gracias. Las que a usted le sobran. ¿Domicilio? De momento al York Club. ¿Hay algún inconveniente? No, 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 ninguno, no. Es un sitio precioso. ¿Y cuántas piernas, eh, no, digo, cuántas pesetas anotamos como primera imposición? 600.000. Ah, 600. ¿Ha dicho usted 600.000? Sí. Aquí están. ¿No las cuenta? <risa> no. ¿Para qué? ¿Dónde hay que firmar? Ah, sí, sí, aquí. Aquí donde dice imponente, que es lo que tiene que decir, claro. Supongo que nadie más que yo podrá retirar dinero de esta cuenta. Aquí no retira nadie nada. ¿Hay que firmar más papel? No, no se moleste. Muchas gracias por todo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. Buenos días. A sus pies. Que esta nueva jornada de artistas de mierda que hay que pagarles con dinero del Estado, porque aquí en España 
al cine español hay que subvencionarlos con dinero del Estado no saben lo que es buscarse un un proveedor un, un bueno, el bueno de pasta ahora no me acuerdo cómo se llama que asco de no tener al, el este me estoy intentando acordar de la, de, la, de, la, de la palabra justa pero no lo encuentro alguien que ponga las pastas para hacer la película aquí no aquí le piden al Estado y el Estado suelta un millón para una puta película que no va a recaudar ni, ni 200.000 euros. Pues antes, si hacían peliculones como Atraco a las tres, al este del oeste, agítese antes de usar el tigre chamberil y comedias estupendas, sin que a los españoles de pro nos costase una una, una, un, una puñetera o duro. No sé si en México, espero que no, les ocurrirá igual, no creo. Porque esa es el gilipollez de pagar un cine de mierda. Solo puede ocurrir en España. Sigamos con la pastorela. Pues como les decía yo. Es una película de putísima madre, donde se ve perfectamente que se están cachondeando de ellos mismos. Y resulta una puta película excepcional. Muy recomendable, pasen por... ya les pondré aquí el canal de... De calle Cucú, así es como es, ya la ya pondré bien. Y aparte de ellas, también tiene películas de terror de diferentes de, de diferentes calibres, comedias y demás. Apolo 13, Mira, tiene una Jan Globan Dan que me gustaría también ver, la de la que se fue a, a al ejército este francés, una de terror, pero como ya les he dicho, brilla como el puto sol la pastore, la pastorela. Grande la comedia mexicana. Hace poco le escuché decir en un comentario mexicano que el cine ahora mexicano es una puta mierda. Pues igual les ocurre también como aquí en España. Que antes la comedia española ni se pagaba con el dinero de todos los españoles y era cojonuda. A ver si con Mario Moreno Cantinflas, con el Chavo del Ocho y con un montón de cine mexicano que era para partirse el culo, buenísimo. Les ocurre igual que con el cine español, que antes era buenísimo, ahora es una puta mierda y encima hay que pagarlo. Sin más señores, calle Cucú. Vayan ustedes para allá, no digan que van de parte mía, no vayan a escribirme otra vez los de YouTube. Como diciendo, ¿qué hace usted? De recomendando la página que no es suya. Gracias por su atención. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y que descansen. ¿Qué va a ser? Seré granjero como hasta ahora. No, digo que tú que querer beber. ¿Eres indio? No, mi ir disfrazado. Creí que eras escritor. Lo digo por la pluma. <risa> no haberme lo dicho nunca nadie. Whisky. Oh.